This is Sonia from Finance and Commerce. Welcome to my channel and please subscribe. Hi all. Welcome you all to the Financial Management Lecture Series. Today we are discussing about Capital Budgeting Techniques. The next technique under uncertainty is Sensitivity Analysis. Sensitivity analysis is used to analyze the effect of changes in the variables on the outcome of the project. It would be useful only when one variable changes at a time. First of all, we have to find out the variables which have influences on NPV or IRR of the project and then evaluate its effect on NPV or IRR. This is the procedure for sensitivity analysis. Now, let's take an example. The question is the initial cost of investment 10 lakh, selling price per unit rupees 500, variable cost per unit 200, fixed cost rupees 1 lakh, it is not per unit, and number of units sold 2000, life of the project 3 years, discount rate 10%. And the question is that what will be the impact of NPV? of a 5% adverse variance in each variable. These are the variables. 1, 2, 3, 4, 5. 5 variables. And what will be the effect of NPV of 5% adverse variance in these variables. Each of these variables. So cost. Adverse effect in cost means the cost must be increased. Selling price and units sold. Number of units sold must be increased that is the adverse effect and variable cost and fixed cost to be reduced. Now we have the solution. Now we have the solution. Now we have 5 variables. That is 5% adverse variance. We have to get the NPV. First initial cost. Initial cost is 5% adverse variance. We have a base. We have sales. Sales is the variable cost of contribution. We have a fixed cost of net cash inflow. Now, sales is 10 lakh. 10 lakh is 2000 units. 500 per selling price. Now, 2000 into 510 lakh. Variable cost is 2000 into 200. We have a net cash inflow. All of us have the net cash inflow. In the net cash inflow, we have the present value. We have the discount rate of 10%. At 10% discount rate, we have the annuity factor rate of 2.4869. Three years later, we have the annuity factor. We have the present value. First, we have the present value. First, we have the variable of the initial cost. 10 lakh is the value of the base year. That is the value of the base year. That is the value of the base year. That is the variable cost. The value of the base year is the value of the cash and the outflows. Now, selling price. Selling price is reduced. Selling price is 500 rupees. That is the value of the base year. That is the value of the base year. Then, sales is the value of the base year. Variable cost is not a variable cost. Contribution is not a variable cost. Cash inflow is not a variable cost. Present value is not a variable cost. Cash outflow is not a variable cost. NPV is not a variable cost. The variable cost is increased. Adverse effect is increased. That is 200 rupees. 200 rupees is 100 rupees. 10 rupees is 10 rupees. That is not a variable cost. The variable cost is not a variable cost. That is contribution. Net cash inflow is one of the things. Present value is one of the things. Outflow is one of the things. Fixed cost is one of the things. It is one of the things. It is one of the things. It is one of the things. Where is the difference? Fixed cost is one of the things. That is the difference in cash inflow. Present value is one of the things. Cash outflow is one of the things. NPV is one of the things. Number of units sold is one of the things. It is one of the things. नूरे डूबे आना वड़ा कोर्नियरी के आने चाहिए इंदा अब आये रहते तो लायर माई नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इंदा बारे इंदा पर उड़ा सेल्स इंदे माउंड वित्तीय संबंधों अद बोले वेरिएबल कॉस्टले वित्तीय संबंधों सेल्स इला 1900 इंडू 500 वेरिएबल कॉस्टले 1900 इंडू 200 
ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് വേറെ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റിലൊന്നും വ്യത്യാസം ഇല്ല ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഔട്ട് ഫ്ലോ ഒക്കെ കുറച്ചിട്ട് നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇങ്ങനെയാണ് അഞ്ച് കേസിലും നമ്മൾ അഡ്വേഴ്സ് എഫക്റ്റ് വരുമ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് എൻ പി വി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിന് എൻ പി വി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അതായത് പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിന് എൻ പി വി കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ബേസിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പേഴ്സൻറ്റേജ് ചേഞ്ചിന് എൻ പി വി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ട്വൻറ്റി പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേസ് മൈനസ് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി അങ്ങനെയാണ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിന്റ് സീറോ എയ്റ്റ് എന്നുള്ളത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു നമുക്ക് അറിയാം കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എൻ പി വി ബേസിനേക്കാളും കുറഞ്ഞേക്കുകയാണ് ബാക്കി എല്ലാ വേരിയബിൾസിൻ്റെയും കേസസിൽ അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാത്തിനും നെഗറ്റീവ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് വൺ വൺ ഫിക്സഡ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ചേഞ്ച് എൻ പി വിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റിൽ ചേഞ്ച് വന്നപ്പോഴാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻ പി വിയിൽ എഫക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യം എന്താ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചേഞ്ച് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് പെർ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക് അണ്ടർ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഈസ് സിനേറിയോ അനാലിസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ടു സെൻസിറ്റിവിറ്റി അനാലിസിസ് it would be useful when more than one variable changes at a time so it is used to analyze the combined effect of changes in variables on the outcome of the project first of all most likely values are needed to be considered then worst case scenario and then best case scenario is considered at last evaluate its effect on npv or irr This is the procedure for scenario analysis. Scenario analysis in the example of a project in the initial investment cost in the area is $75,000 and worst case, most likely case and best case. In the moon scenario, we have the expected cash flow. We have the moon versus the moon. 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 And second question is, the company most likely estimates the first two years in the most likely estimates the company is confident that 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 the company രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണാം ഇതിൽ നോക്കുക മൂന്ന് കേസസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വേസ്റ്റ് കേസ് മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി കേസ് ബെസ്റ്റ് കേസ് ഈ മൂന്ന് കേസിലെയും എൻ പി വി കാണാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിനെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു അതിനുശേഷം ടോട്ടൽ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് മൂന്ന് കേസിലെയും കണ്ടുപിടിച്ചു അതിൽ നിന്ന് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് കുറച്ചു അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് കേസിലാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് എൻ പി വി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് കേസിലും പോസിറ്റീവ് എൻ പി വി ആണ് അതിൽ തന്നെ മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി കേസിനേക്കാളും കൂടുതൽ എൻ പി വി ആണ് നമുക്ക് ബെസ്റ്റ് കേസിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആസ് ദ കമ്പനി ഈസ് സെർട്ടൈൻ അബൌട്ട് ദ മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് രണ്ട് വർഷത്തെ മോസ്റ്റ് ലൈക്ക്ലി എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് കമ്പനിക്ക് സെർട്ടൈൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രണ്ട് വർഷത്തെയും ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി തൗസൻഡും ട്വൻറ്റി തൗസൻഡും ആയിരിക്കും
പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് അത് കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ത്രീ തൗസൻഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി വൺ കിട്ടും ഇത് ചെറിയൊരു നെറ്റ് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് ചെറിയതാണ് എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സിനേറിയോ അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് ദ നെക്സ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക് അണ്ടർ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ഈസ് സിമുലേഷൻ അനാലിസിസ് സിമുലേഷൻ അനാലിസിസ് ഈസ് എൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടു സിനേറിയോ അനാലിസിസ് ഇൻ സിനേറിയോ അനാലിസിസ് ദ കമ്പൈൻഡ് എഫക്ട് ഓഫ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ വേരിയബിൾസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് but in simulation analysis the interactions between the variables are considered one of the famous simulation technique is monte carlo simulation it is a statistical approach which uses random numbers and probabilities already assigned to simulate the outcome of the project simulation technique inde or question kaanam the simulation de question anadu question namaku nokkam the record of the monthly sales of a rice mill is given demand nannittunde number of days nannittunde total number of days nu parayunnathu 30 aanu app idile 5 divasam 4 aanu demand varunnathu adu pole 10 divasam 5 aanu demand varunnathu angana oru onnu thannittunde simulate the demand for the first 10 days of the month using the random numbers പറഞ്ഞിട്ട് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് പത്തെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് ദിവസത്തേക്ക് അത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ടെൻ ഡേയ്സിലേക്കുള്ള ഡിമാൻഡ് സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് കാണാം ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം അതിനെ ക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം റാൻഡം നമ്പർ ഇൻ്റർവെൽസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഡിമാൻഡിന് പ്രൊബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തി നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ തേർട്ടി ആയിരുന്നു ഒരു മന്തിലെ ആണല്ലോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തേർട്ടി ആയിരുന്നു അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി അതിൻ്റെ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി നമുക്ക് കാണണം ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി കാണണമെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വെച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി സെവൻ സീറോ പോയിൻറ്റ് നയൻ സെവൻ വൺ അപ്പോൾ ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രോബിലിറ്റിയും കണ്ടു ഇനി നമുക്ക് റാൻഡം നമ്പർ ഇൻ്റർവെൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ടു സിക്സ്റ്റി ക്യുമുലേറ്റീവ് പ്രോബബിലിറ്റി വരുന്നതിന് തൊട്ട് താഴെ വരുന്നതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇനി സെവൻറ്റീൻ ടു ഫോർട്ടി നയൻ ഫിഫ്റ്റിക്ക് താഴെ വരുന്നത് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി ടു സിക്സ്റ്റി നയൻ സെവൻറ്റീൻ്റെ താഴെ വരുന്നത് സെവൻറ്റി ടു നയൻറ്റി സിക്സ് ആൻഡ് ദെൻ നയൻറ്റി സെവൻ ടു നയൻറ്റി നയൻ ദിസ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റാൻഡം നമ്പർ ഇൻ്റർവെൽസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പത്ത് ദിവസത്തെ ഡിമാൻഡുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സിമുലേഷൻ നടത്തിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് സിമുലേഷൻ ടേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഓരോ റാൻഡം നമ്പറും ഏത് റാൻഡം നമ്പർ ഇൻ്റർവെലിലാണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിതിനെ സിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സെവൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫൈവ് ആണ് അവിടുത്തെ ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ഓരോ ഫിഗേഴ്സും ഏത് റാൻഡം നമ്പർ ഇൻ്റർവെലിലാണ് പെടുന്നത് അതിൻ്റെ ഡിമാൻഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതാണ് പത്ത് ദിവസത്തെ ഡിമാൻഡുകളെന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ഓൾ ആർ ദ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആർ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു ടെക്നിക്സ് അണ്ടർ സെർട്ടിനിറ്റി ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് അണ്ടർ അൺസെർട്ടിനിറ്റി ടെക്നിക്സ് അണ്ടർ സെർട്ടിനിറ്റി ഈസ് എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻറ്റു ടു നോൺ ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ടെക്നിക്സ് ഹോപ്പ് ഓൾ ഓഫ് യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് യൂസേജ് Let us discuss more about financial management in the upcoming videos. Thank you. So, hope you like this video and if you do, please subscribe and turn on notification by hitting that bell icon. Thanks a lot for watching. See you. Take care.